Я вас всех приветствую. Каждую осень мы собираем урожай ягод, фруктов и овощей. Одним из способов, самым древним, наверное, способом является их сушка. В этом видео я вам расскажу про сушилку Дачник 4. Маленькая предыстория. Сразу хочу сказать, никакой рекламы в этом нет. Это видео моя благодарность отечественным производителям сушилок. Маленькая предыстория. В 1992 году мной на первой сельхозвыставке в городе Санкт-Петербург были куплены две сушилки под названием «Феруза Восток». Они уже работают 25 лет и еще будут работать очень много лет. Но сейчас они находятся немного в другом месте, и я решил себе купить сушилку «Дачник-4», чтобы сушить фрукты, овощи и ягоды. Сушилка купается достаточно очень быстро, очень эффективная. И в этом видео я постараюсь вам поподробнее о ней все рассказать. Если какие-то будут вопросы, задавайте в комментариях, я вам обязательно на них отвечу. Значит, пока еще сезон не начался, ну вот яблоки уже пошли. Сейчас начало августа. Пошли яблоки, огурцы, кабачки. Ну, я на примере этих ягод, фруктов и овощей покажу, как сушилка их может высушить. Итак, подробно. Радиозавод, акционерное общество, электрошкаф, дачник 4. Напряжение 220 вольт, 50 Гц, 0,8 кВт. Это его максимальная мощность. Этого вполне достаточно. Если вы захотите найти его в интернете, сайт радиозавода, так и можете в поиске набрать в браузере. Радиозавод, дачник 4. И спокойно вы выйдете на сайт этого предприятия. Продолжаю. Питание, как я говорил, 220 вольт. Шнур съемный. Спокойно подсоединяется. И спокойно отсоединяется. В принципе, это очень даже удобно. Имеются две ручки для переноски сушилки. Достаточно. Сушилка легкая. Видите, я не напрягаюсь, ее спокойно поднимаю. Ну, какой-то вес она, конечно, имеет. Сверху имеется крышка. Сушку можно спокойно фиксировать в любом положении. Одно положение и два положения. Далее сверху находится дополнительный профиль. Помимо четырех профилей, сверху находится еще один дополнительный. В сушилке находится регулятор мощности максимум и минимум. Я оставил сушиться яблоки, огурцы и кабачок на 8 часов, где-то у меня, ну, где-то около 7 часов, можно сказать, точнее, ставил где-то на второй скорости. То есть у меня за ночь все высушилось. Сейчас я вам покажу, как я все это высушил. Высушены огурцы. Сушатся даже прилипли немного. Высушиваются превосходно. Почему я вам все это показываю? Я просто показываю вам общее качество сушки продукта. Это сушеные огурцы. Качество очень хорошее. Так, далее. Кабачок. Вот для сравнения, какой он был и какой он стал. Вот высушиваются кабачки. То есть высушивается и качество сушки достаточно высокая. Как в любом деле нужно отработать технологию сушки, ведь немножко пересушил. Ночью я не вставал, не проверял, как вы понимаете, и поэтому немножко потемнели. А так качество сушки достаточно очень хорошее. Далее. Яблочные сухофрукты. Они, по идее, должны быть светлые, но как я Говорил выше, я их немного передержал, поэтому получились немного темные. Это яблочные сухофрукты. Яблоки обыкновенные, дичка. Такие полудичавшие яблоки в саду взял. Яблочные сухофрукты. И 
Ради эксперимента арбузная корка. Обыкновенная арбузная корка. Вот так вот она высыхает до такого состояния. Порядка за 7 часов. Качество просто очень хорошее. Как вы видите, у сушилки дачник 4, 4 профиля. 4 подвижных и один дополнительный, который устанавливается сверху. Что, кстати, очень удобно. Если посчитать объем каждого профиля, выдвижных и верхнего, у нас получится ровно 10 литров. Ну или что-то рядом. Что, кстати, очень удобно, чтобы вести подсчет высушенных продуктов. Очень удобно сушить ведрами. То есть практически продукты сушатся за 12 часов максимум. То есть за день можно делать две закладки. То есть в день высыхает 2 ведра. Что очень удобно. Так, я вам сейчас расскажу про размеры одного из выдвижных профилей, чтобы вы хотя бы имели представление его размера. Что это? Ширина 28 сантиметров, буду говорить сантиметр, и длина его 38 с половиной сантиметров. Да, забыл вам сказать размер самой сушилки. Сама сушилка в ширину ну, приблизительно около 33 сантиметров, в глубину около 40 сантиметров и в высоту 57 сантиметров. Очень компактный и удобный размер. Что очень удобно в этой сушилке, так это наличие регулятора мощности. Это, кстати, очень удобно. У меня в предыдущей сушилке Фируза Восток было два регулятора, 0,8 и 0,3 кВт. Я уже тут точно не помню, но было два регулятора. Переключение было у него вверх-вниз. Здесь практически есть и минимальный, первый режим, второй, третий, четвертый, пятый, максимальный. Что, кстати, очень удобно. Сейчас я вам расскажу, какие тены используются в этой сушилке. Да находится профиль для мусора что кстати тоже очень удобно то есть все что будет просыпаться он даже практически ничего не сушил одну закладку только сделал пробную и уже какой-то есть мусор очень удобно да сейчас я расскажу вам про тены какие тены используются в этой сушилке как вы можете наблюдать, в сушилке Дачник 4 находится два ряда тенов. Верхний ряд, который находится посередине, два тена. И в нижнем ряду находится три тена. Сразу хочу сказать, тены очень хорошие. Тены керамические. Сейчас я вам покажу их. Керамические тены. То есть они воздействуют только на влагу. Сам продукт они не портят, они не поджигают продукт, что очень удобно. Нет, есть, конечно, продукт, как я вот в примере с яблоками немного передержал, яблоки стали немного темнее, но не сушили достаточно долго. Если немножко брать меньше по времени, то они будут светлые, светлые и очень высокого качества. Это здесь тоже качество достаточно хорошее. Ну вот даже здесь можно видеть на примере кабачков, видите, только один элемент потемнел, все остальные вот они шикарного качества, достаточно хорошо высушены. То есть тены здесь керамические, качество очень хорошее. Такие же тены стояли на сушилке Фируза Восток и до сих пор работают уже больше 25 лет. Немного повторюсь, что самое ценное в этой сушилке? Это сушилка, сама вся ценность. То есть первое, самое главное, это керамические тены. Продукт не портится. Как вы видели, качество просто поставил на ночь. Только что-то где-то потемнело от того, что я не пересыпал, не переставлял, не регулировал. То есть на маленькой скорости, на маленькой мощности практически все высушено просто вот высушено. Просто все отлично. Кстати, сушеные огурцы очень вкусные. Можете попробовать. Оригинальный вкус. Далее. Тены. Регулятор. 
просто на отлично. Просто регулятор можно ставить, то есть я могу поставить на любую мощность, на любую скорость, уйти куда-нибудь, и буду знать, что у меня потихонечку все будет засушиваться. Не надо постоянно быть прикованным к ним. Далее это профиль. Очень гениальное решение, что объем закладываемого продукта составляет 10 литров. Гениальнейшее решение, то есть можно практически все сушить объемно весовым способом. То есть ведро заложил, через 20 часов ведро высыпал, засыпал другое ведро. Очень удобно считать, большая скорость сушки достаточно. Дополнительный профиль. Вне конференции, вне даже комментариев, просто ему цены нет. Далее. Если у вас очень большой урожай, сейчас я вам расскажу не некоторые такие секреты по сушке, потому что я сушил очень долго, лет 19 сушил шиповник и боярышник, мне есть что вам рассказать еще немного, задержу ваше внимание. Если у вас очень большой урожай, ягод, фруктов и овощей, вы не успеваете все сушить, и чтобы продукты у вас не портились, я вам рекомендую сделать противень. Обыкновенный противень, брусок, сетка, и подвяливают на них фрукты, овощи, ягоды. То есть очень удобно. В конце я вам дам ссылку, как можно с вами сделать самодельную сушилку, и в комментариях пройдите и посмотрите. То есть вы берете на эти противни, все расстилаете, 2-3 дня продукт у вас не испортится. И в качестве практически не потеряет. То есть 3 дня у вас может продукт подвяливаться. То есть если у вас есть там, чердак чистый, какое-нибудь помещение сухое, проветриваемое, можете подвяливать. Дело в том, что когда вот, ну, возьмем боярчик, как сушить боярчик, отвлекусь сразу, вам, наверное, будет интересно. На примере яблока. Это яблоко не боярчик, боярчик, боярчик меньше, конечно, в десятки раз. То есть боярчик мясистая крупная ягода, плотная. Если вы начнете сушить ее сразу в мощной сушилке, достаточно, он у вас просто побелеет, то есть свалится. Что для этого надо сделать? Нужно, чтобы боярчик держался минимум три дня. То есть, как я показывал ранее, берете профиль, расстилаете его, и он у вас три дня просто подвергается. Что происходит? С внешних слоев боярщик уходит влага. И начинает выходить влага из внутренних слоев ягоды. То есть, начинает равномерно испаряться влага из него. И боярщик принимает хороший товарный вид, высокого качества. Грибы, грибы. Предположим, вы приехали, привезли там 20-30 ведер маховиков. Нормально сходили по грибы. Что с ними делать? Рекомендую. Сушить. Сушилка в этом отношении, точнее 4, просто вне конкуренции. Нигде вы так не высушите. Скорость сушки огромная. То есть за день вы практически высушите все. 20 ведер маховиков, такая сушилка сушит на раз. Потом, если во время пользования вы просто перемалываете их на кофемолке, добавляете в пищу. Вкус будет просто... Очень хороший вкус, очень вкусно. И в заключение, повторюсь, сушилка Дачник 4 – это, может быть, инвестиции в будущее. Практически покупается за сезон. То есть вы ее купили, вы ее тут же за этот, за этот сезон, за осенью вы просто окупите. То есть вы можете сушить на продажу, вы можете сушить для личного потребления, вы можете сушить друзьям, знакомым, родственникам. Практически все, что вы не успеете закатать в банке, соки, воды, компоты, огурцы, помидоры, ягоды, и все что угодно, вы можете спокойно высушить. Спокойно ну, сушеные фрукты, овощи, ягоды хранятся два года, на двух лет. То есть цены этой сушилки нет. Всем спасибо. Можем прочитать радиозавод. Вот радиозавод, это пензенский радиозавод. То есть покупал я сушилку у дилера. То есть если вы наберете в интернете пензенский радиозавод, вы там можете посмотреть дилеры. И есть во всех городах есть представители, которые торгуют этими сушилками. У него обрешетка. Вот. 
достаточно хорошая упаковка. Хорошего качества. Вот она. Вот сушилка. Вот сушилка под названием Даша 4. Будем ее осматривать, а не изучать. Так, что тут у нас? Бумаги, платежки все. Вот это деньги. Так, все. Это квитанции, по которым... Да, счет квитанции, по которой я платил. Вот она. А, пардон, я ее вытащил наоборот. Я ее вытащил немного наоборот. Это не страшно. Пока совсем разберешься. Вот она. Вот это сушилка. Все, 